Hey everyone, welcome to the Learner's Hub. So today we will be starting the next topic of the chapter Random Variable. So our topic is Expectation. Expectation means average or it would mean mean. Okay, so mean or yeah, average. We have already read it. Now we have new name of Expectation. Its notation is वो होती है कैपिटल ई ब्रेसिस में एक्स कब जब भी एक्सपेक्टेशन किसकी होगी एक्स अगर ये वाई की एक्सपेक्टेशन होगी तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ओके सो मीन का मतलब क्या होता है सपोज हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं सपोज 15 16 17 18 एंड 9 ओके सो अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन सारे नंबर्स के आसपास कहीं आता हो तो अगर हम इन नंबर्स का एवरेज निकालेंगे तो दैट विल बी सो दैट वुड बी 70 तो 17 इज अ नंबर जो 15 और 19 के बीच में ही कहीं आता है ठीक है तो एवरेज या मीन जो भी नंबर आएगा वो जिन नंबर्स का एवरेज है उनके बीच में ही कोई नंबर आएगा ठीक है सो जैसे 17 किसका एवरेज है 15 से लेके 19 तक के नंबर्स का एवरेज है तो जो इसका एवरेज आया वो भी इसके बीच में ही लाए करता है अब मीन निकालना is nothing new. We have already पहले बहुत बार पढ़ चुके थे. So if you guys remember, we have a table बनाते थे. जब हम एक column में x लिख रहे थे, x i लिख रहे थे, और एक में f i लिख रहे थे. ठीक है. यहाँ x i होते थे, values होती थी, और यहाँ वो value कितनी बार आई ये लिखा. ठीक है. तो जब हम mean निकालते थे, तो वहाँ पर हम formula लिख रहे थे. Summation f i x i upon summation f इसी फॉर्मूले को हम आप मॉडिफाई करें। फॉर्मूला यही रहेगा, बट थोड़ा सा न्यू वे में इसको बना दें। तो so, अब क्या होगा? x i की जगह हमारा रैंडम वेरिएबल होगा x, जो हम यूज़ कर रहे हैं। और f i की जगह में f i क्या बता देता है? वहाँ पर f i बता देता है कि वो x i कितनी बार आया? Suppose x one है। uh, suppose हम uh, किसी क्लास uh, के तो वहाँ पर जो मार्क्स हैं 100 में से आए हैं तो सपोज कि किसी के मार्क्स आए 50, 60, 70 ये तीन मार्क्स ही आए क्लास में जितने बच्चे थे किसके 50 आए किसके 60 किसी के 70 तो हमने देखा कि 20 स्टूडेंट्स में से पांच बच्चों के मार्क्स आए 50, 14 बच्चों के आए 60 और एक बच्चे के आए मार्क्स आए 70 ठीक है तो fi क्या बताता है कि ये xi की वैल्यू कितनी बार अकर हुई है हमारे केस में 20 स्टूडेंट्स में पांच बच्चे ऐसे थे जिनके 50 मार्क्स थे तो वो 50 वैल्यू कितनी बार आई 5 बार इसलिए हमने यहां पर fi लिख दिया अब सो so, यहां पर भी हम fi ही लिखते हैं बट fi की जगह वी राइट इट लाइक दिस तो बैक में अब क्या इसमें कुछ डिफरेंस है डिफरेंस बस इतना है अगर यहां पर वो वैल्यू पांच बार आ रही है तो हमने उसको एग्जैक्टली exactly नंबर में लिखा ठीक है यहां पर हम उस मार्क्स के आने की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं ठीक है जैसे कि यहां पर 50 मार्क्स है सपोज 60 है 70 है तो 50 मार्क्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चे कितने हैं 20 और पांच बच्चों के 50 मार्क्स आए तो इट विल बी 1 बाय 4 एंड इट विल बी समवेयर 14 बाय and it will be 1 by 50. So, if we write 5 by 20, it will be 20. So, the total students will be 20. So, if we will add it up, then we will see that the probabilities are going to be 1 by 20. So, here we have written the number of the value particularly how many times are going to be. And here we have written the probability of the value 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 of तो क्या आएगा मीन का फॉर्मूला समीशन x p x इक्वल टू x डिवाइडेड बाय समीशन p x इक्वल टू x अब इफ यू वुड सी हियर तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी और ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी नहीं है ये टोटल प्रोबेबिलिटी है क्योंकि यहां पर सम भी लगा हुआ है यानी कि हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो यू नो कि ये क्या आना चाहिए वन ही आना चाहिए तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा समीशन x p x 
आई होप यहाँ तक क्लियर हो सो नाउ अभी हमने देखा कि जब हमने एक्सपेक्टेशन x निकाली तो वो आई समीशन x बी एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर यहाँ पर लिखा होता एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो उसका फॉर्मूला आता समीशन एक्स स्क्वायर टू बायोटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ये हम तब कर रहे हैं जब हमारा x रैंडम वेरिएबल क्या है डिस्ट्री दिस इज ओनली फॉर डिस्ट्री सो नाउ इसका मतलब कि एक्सपेक्टेशन के साथ जो भी लिखा होगा यानी कि हमें जिसकी भी एक्सपेक्टेशन निकालनी होगी या फिर जिसका भी मीन निकालना होगा तो हमें उस नंबर को जैसे सपोज हमें एफ एक्स की एक्सपेक्टेशन निकालनी है एफ एक्स इज सम फंक्शन हमें उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी है तो इट मीन्स कि हम क्या लिखेंगे एफ एक्स जैसे यहाँ एक्स की एक्सपेक्टेशन निकाली तो एक्स से मल्टीप्लाई किया यहाँ एक्स स्क्वायर की निकाली तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया यहाँ एफ एक्स की निकाल रहे हैं तो एफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप किसको मल्टीप्लाई करेंगे जो रैंडम वेरिएबल यहाँ लिखा होगा हम उसके पीडीएफ को मल्टीप्लाई लाइक दिस ओके सो नाउ सो अगर यही काम हमें कॉन्टिन्यू स्टेज में करना हो तो हम क्या करते समीशन की जगह क्या लेते हैं यहाँ पर इन लिख दे एक्स स्क्वायर का निकालना होता तो वी वुड राइट और अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एफ एफ ऑफ एक्स निकालनी होती है और अगर ये एक्स कैसा होगा कॉन्टिन्यूस होगा तो हमने इसको कैसे अब हम इसको कुछ एग्जांपल्स से समझ तो इस क्वेश्चन में हमें पीडीएफ दिया है वन बाई टू एक्स प्लस वन और एक्स की वैल्यू दी है कहाँ से कहाँ तक जा रही है माइनस वन से कहाँ तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि एक्स कैसा रेंडम वेरिएबल है कॉन्टिन्यूस क्योंकि इसकी रेंज कैसी है कॉन्टिन्यूस इंटरवल में We don't know each and every value. बस हमें इतना पता है कि जो x है वो माइनस वन से वन की रेंज बाय करता है। So अब अगर हमें expectation of x निकालनी है, हमें x की expectation चाहिए। So it means कि हम क्या करेंगे? x को multiply करेंगे इससे उसके PDF से और integrate कर देंगे over the range, यानी कि minus one से वन तक हम इसको integrate करेंगे। So PDF क्या है? One by two x plus one b a यहाँ पर आ जाएगा वन बाई टू बाहर क्योंकि कॉन्स्टेंट है एक्स को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट वुड बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एक्स ओवर द रेंज माइनस वन से तो अब वन बाई टू बाहर है इंटीग्रेट करेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू बाई थ्री प्लस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई थ्री अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो आई विल मेक अ सेपरेट ये थोड़ा सा रैंडम वेरिएबल का टॉपिक है इसलिए आई डोंट वॉन्ट टू गो इन बी ऑफ द इंटीग्रेशन सो इंटीग्रेशन यहाँ पे हो चुका है आप हमें बस ये वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ आएगा वन बाई थ्री प्लस वन बाई टू माइनस प्लस वन बाई थ्री देन इट वुड बी माइनस वन बाई थ्री तो इसकी वैल्यू आएगी ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे आएगा टू बाई थ्री टू से टू कैंसिल आंसर आएगा वन बाई थ्री तो इसका आंसर आ जाएगा वन बाई थ्री आई होप एक्सपेक्टेशन निकालने आ गई होगी अब हम एक एग्जाम्पल और कर रहे हैं एग्जाम्पल कवर करने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन जिनका यूज क्वेश्चन में किया जाएगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि कुछ चीजें होती है जैसे अगर सपोज हमें किसी कांस्टेंट का मीन चाहिए तो वो क्या होगा वो कांस्टेंट ही आ जाएगा दिस इज ऑब्वियस आल्सो अगर सपोज एट एक नंबर है एट की हमें एक्सपेक्टेशन चाहिए तो नंबर क्या है एट डिवाइडेड बाय ये नंबर जैसे एट का एक्सपेक्टेशन कह लो या एवरेज कह लो अगर हम इस नंबर का एवरेज चाहिए तो नंबर क्या है एट और कितने नंबर है एक ही नंबर है तो एट को वन से ही डिवाइड करें क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है ना इसका एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई ठीक या फिर हम ये भी लिख सकते हैं अगर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते हैं हम तो जैसे हमारे पास अगर कोई पांच नंबर्स होते हैं तो हम क्या करते हैं उन पांचों को जोड़ देते हैं और पाँच से ही डिवाइड करते हैं यहाँ पर एक ही नंबर तो वो नंबर न्यूमिनेटर हो गया और नंबर कितने हैं एक ही एक डिनोमिनेटर तो एनी वेज उसकी एवरेज वो ही नंबर आ जाएगा अगर वो नंबर क्या हो सिंगल हो यानी कि कोई कांस्टेंट तो कांस्टेंट की एवरेज क्या होती है कांस्टेंट ही होती है एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज 
एक्सपेक्टेशन ऑफ इसको uh, एक और वे से समझ सकते हैं सपोज ए कोई नंबर है यानी कि ए कोई कॉन्स्टेंट है हमें इसकी एक्सपेक्टेशन से और ये नंबर डिस्क्रीट है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ए प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स यानी कि हमने उसका पीडीएफ लिखा है हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए एफ एक्स ठीक है सो नाउ इसकी रेंज है सपोज जीरो से जीरो से फाइव मान लेते हैं ये किसी को जैसे जीरो मान तो जीरो से फाइव तक हम इसको सम करें ए को हमने बाहर लिख दिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो एक्सपेक्टेशन से बाहर ले लिया अब एफ एक्स क्या है प्रोबेबिलिटी है और हम क्या कर रहे हैं पहले जीरो की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं फिर वन की फिर टू की सोन फाइव तक की निकाल रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं तो वो आंसर कब भी वन ही आए ठीक है तो ए तो किसी भी कॉन्स्टेंट की एक्सपेक्टेशन वो ही कॉन्स्टेंट होता है अगर ये कॉन्टीन्यूस डिस्पीड ना होती कॉन्टीन्यूस भी होता तो भी हम इसको निकाल सकते तो सपोज ये डिस्क्रीट है तो हम उसको ऐसे लिख देंगे इसकी रेंज मान लेते हैं कुछ जीरो से इंफिनिटी है ऑल दो अगर हम बिना रेंज की करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्योंकि रैंडमली कोई भी एग्जाम्पल दे रहे हैं ए कॉन्स्टेंट है इंडिकेशन से बाहर अब हम क्या करेंगे इस के पीडीएफ को यानी कि प्रोबेबिलिटीज को साम करेंगे जीरो से लेके इंफिनिटी तक हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ओवर दी रेंज है तो वो क्या आ जाएगी वन आ जाएगी आंसर आ गया तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स इज ए एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यानी कि अगर कोई भी कॉन्स्टेंट रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें तब उसकी एक्सपेक्टेशन निकालती है तो वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा हम उस रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर सेम है अब इसको भी समझते हैं एक बार लेते हैं कि x डिस्क्रीट है और एक बार लेंगे कि x कौन है तो अगर डिस्क्रीट केस है तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स क्या हो जाना चाहिए इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहा है ए एक्स तो इट मीन्स ए एक्स मल्टीप्लाइड बाय उसकी पी डी एक्स और हम उसको पूरी रेंज में क्या करें सम कर दें तो मान लो इसकी रेंज कुछ भी है जीरो से वन रेंज हम कुछ भी लें आंसर सेम ही आएगा ये तो ए कॉन्स्टेंट है हमने बाहर ले लिया अंदर आ गया एक्सपेक्टेशन सॉरी अंदर आ गया समीशन एक्स एंड देन पी डी एफ ऑफ एक्स ओवर द होल रेंज तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है ये किसका एक्सपेक्टेशन यहाँ पर एक्स पी डी एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है और ओवर द रेंज सम भी हो रहा है तो ये क्या होता है यही एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स सेम केस अगर कॉन्टीन्यूस के लिए होता तो हम इसको ऐसे कर देंगे इंटीग्रेशन ए पी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कहाँ से कहाँ तक सपोज जीरो से इंफिनिटी है तो ए को यहाँ बाहर लिया और अंदर आ गया ए एक्स बस ए को बाहर लिया अंदर बस गया एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी क्या है एक्सपेक्टेशन का ही एक्सप्रेशन है बस यहाँ पे एक्स क्या हो गया कॉन्टिन्यू हो गया ये आ गया ए एक्सपेक्टेशन एक्स हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं तो हम उसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं तो चलो इसको समझते हैं तो एक्सपेक्टेशन है किसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम इसको सेपरेट ऐसे कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ सी अब यहाँ पर ये ये वाली जो प्रॉपर्टी है इसको हम पिछली प्रॉपर्टीज के यूज से ही बना सकते हैं जैसे कि वहां पर जब हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स दिखा था तो हमने देखा था कि कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है और जो रेंडम वेरिएबल होते हैं उसके एक्सपेक्टेशन तो सेम चीज यहाँ पे करेंगे ए यहाँ कॉन्स्टेंट है उसको लिखा बाहर तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी यहाँ कॉन्स्टेंट है बी को दिया बाहर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस सी सी तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट भी है और सी के साथ कुछ लिखा हुआ भी है तो उनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगी एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट इज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा तो ये सारी प्रॉपर्टी थी एक्सपेक्टेशन की जिसका यूज हम क्वेश्चन करते टाइम करते हैं सो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एक्स का पीडीएफ दे रखा है और हमें दिख रहा है कि डिस्क्रीड है कि सारे वैल्यू स्पेसिफाइड है तो हमें निकालना है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस टू 
and expectation of 2x square plus 3x plus 5. So now let's do it. Expectation of x plus 2. It means, we can separate kar sakte, expectation of x plus expectation of 2. Here is expectation of x, here is expectation of 2. Expectation of x, how do we get out of it? Summation x, fx, और इसकी रेंज क्या है माइनस टू से टू प्लस में एक्सपेक्टेशन ऑफ टू क्या हो जाएगा टू ही हो जाएगा क्योंकि टू क्या है हमारा कॉस्ट सो so, अब हमें क्या करना है पहले एक्स की वैल्यू लिखनी है फिर उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो पहली वैल्यू क्या है माइनस टू और उसकी जो प्रोबेबिलिटी है हमारा वन बाई सिक्स तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आज आएगा माइनस वन बाई प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ सम लगा हुआ है नेक्स्ट वैल्यू है माइनस वन और उसकी प्रोबेबिलिटी है फाइव बाई तो ये आ जाएगा माइनस वन बाई टू माइनस फाइव बाई टू प्लस करेंगे जीरो लिखा है जीरो को वन बाई फोर से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आ जाएगा नेक्स्ट वैल्यू है फाइव बाई ट्वेंटी फोर उसको वन से मल्टीप्लाई करा फाइव बाई ट्वेंटी फोर के प्लस नेक्स्ट वैल्यू है टू और उसकी प्रोबेबिलिटी है वन बाई सिक्स को मल्टीप्लाई करके आ गया वन बाई थ्री प्लस हमारा एक कॉन्स्टेंट यहाँ पर तो इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसको ऐड करके माइनस वन बाई थ्री से वन बाई थ्री गया माइनस फाइव बाई ट्वेंटी फोर से फाइव बाई ट्वेंटी फोर गया प्लस में जीरो और यहाँ पर टू तो इसका मतलब यहाँ इसका आंसर क्या आ गया टू और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये टू इस वाले एक्सप्रेशन से आया है एक्सपेक्टेशन ऑफ टू और ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है ये क्या है हमारा ये जीरो तो अब ये कैलकुलेट करते हैं तो नाव हमें इसको निकालना है इसको भी सेम तरीके से निकालेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेशन को तीनों एक्सप्रेशन से डिवाइड एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइव सो नाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉन्सेंट बाहर सेकेंड प्रॉपर्टी यहाँ पर भी थ्री बाहर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइव यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्सेंट इज तो अब हमें ये वैल्यूज निकाल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम कैसे निकाल एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है समीशन एक्स स्क्वायर एफ एक्स ठीक है ओवर द रेंज माइनस टू से ठीक है तो अब हम इसको कटाई करके निकाल तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे और उसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाहर अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स है माइनस तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे फोर आया फिर उसको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे फोर बाई सिक्स प्लस नेक्स्ट वैल्यू है माइनस वन उसका स्क्वायर करना पाँच उसकी प्रोबेबिलिटी है फाइव बाई टू तो यार नेक्स्ट है जीरो स्क्वायर करा जीरो ही रहा मल्टीप्लाई करके थ्री जीरो नेक्स्ट है वन वन का स्क्वायर वन इन टू भी फाइव बाई ट्वेंटी टू प्लस नेक्स्ट वैल्यू है टू टू का स्क्वायर करा फोर फाइव सिक्स ओके सो नेक्स्ट है थ्री थ्री के बाद हमने लिखा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इसको हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी देख लिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्या है जीरो प्लस में फाइव तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी सो इट विल बी सेवेंटीन बाई आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वेरियंस सो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर चैनल